¿Para qué sirve Evoto? Pues yo después de haberla utilizado durante un tiempo y sobre todo después de haber hecho este curso, para mí el resumen que lo podría definir mejor es este, que es una alternativa a Photoshop. Si eres un fotógrafo que Photoshop siempre ha sido un dolor, siempre ha sido una herramienta que has tenido que aprender aparte y, y te ha costado, con Evoto vas a poder, o sea, este es mi caso, o sea, para mí Photoshop, mis conocimientos de Photoshop son muy básicos y todo lo que tiene que ver con retoque de, de retrato, sobre todo muchas veces, siempre tenía que eh, o limpiar imágenes, siempre he tenido que ir a YouTube, buscar tutoriales o comprarme algún curso para poder eh, mejorar esa, esa faceta que, que yo no controlo, ¿no? pues Evoto, es como, si no sabes Photoshop, no necesitas aprenderlo si lo que quieres es sobre todo retocar pieles, mejorar el aspecto en, el, en, en los retratos e incluso hacer cosas que mmm, antes no sabías hacer o ni siquiera te planteabas hacer porque no sabías luego cómo poder retocar esa foto. Este es, el, este es mi caso, pero puede que tú también oh, haya casos en el que digas no, no, y es que yo he editado siempre con Photoshop, lo sé hacer y me manejo muy bien. Bueno, pues Evoto puede ayudarte a ahorrar mucho tiempo, porque muchas de las cosas que se hacen con Evoto se hacen con Photoshop, pero con Evoto lo haces en segundos. De la otra manera tardas igual más segundos o minutos incluso, pero de esta manera es hacerlo de manera muy rápida y sobre todo que puedes ahorrar en proyectos, agiliza muchísimo el flujo de trabajo cuando tienes que retocar retratos, limpiar fondos o cosas así, pero para mí es un poco el resumen, es una alternativa genial a Photoshop, tanto si lo conoces como si no, sobre todo si no lo conoces. Vale, funciona con inteligencia artificial, como prácticamente todas las cosas de, de ahora, eh, así que bueno, todo esto está construido, la, con muchas de las cosas, por ejemplo, que tienen en, en Lightroom, que tenemos ahora la, la detección de sujeto, ojos, cara, dientes, todo eso es inteligencia artificial, pues Evoto funciona así, es capaz de, de reconocer en un rostro pues, las ojeras, los granitos, los lunares, las pecas, para poder diferenciarlo a la hora de eh, editar y, y que sea una edición correcta. Vale. ¿Para qué sirve? En primer lugar, vas a ver, en el, cuando nos metamos ya de lleno en el, en, el, en el siguiente módulo, que es muy sencillo de usar, es muy muy fácil, tiene una interfaz facilísima, se maneja con diales, es decir, no es de 0 a 100 cuánto quieres aplicar ese efecto, ya está. Y a partir de ahí se vas a poder hacer, de entrada, eh, ajustar el color de las imágenes, es decir, si tú no quieres ni siquiera editar con, con Lightroom o Photoshop o mm, por lo que sea, eh, puedes hacerlo con Evoto, porque Evoto reconoce RAW, JPG y TIFF. Es, incluso puedes aplicar con inteligencia artificial eh, y, que, y, que te, y que te edite, por ejemplo, una sesión completa. Tiene una opción de edición con, con, con IA, que, lo que le aplica un, un preset, por decir una manera, un filtro de las opciones que, que te da y automáticamente te va a dejar la foto perfecta, como puede hacer imagen o como puede hacer after shoot a la hora de editar, que te edita con inteligencia artificial para que te la deje guay. Pues esto lo hace lo mismo. Lo único que no tiene es que tú puedas incorporar ese preset, o por lo menos no lo tiene ahora, todavía, eh, que puedas incorporar tu preset para que te lo ajuste, que te lo ajuste perfectamente. Bueno, pues puedes editar fotos con, con IA o puedes hacerlo manualmente, como cualquier panel de ajustes, Lightroom, Photoshop, Camera, camera Raw, perdón, eh, Capture One, todo este tipo de, de programas. La potencia, sobre todo, eh, es en, la, en lo que es la edición de, de retrato. En los ajustes del retrato vas a poder eliminar eh, manchas, desde pues eso, los, el acné, arrugas, brillos en el rostro, reducir la papada, quitar ojeras, y ya todo eso que podías hacer con Photoshop, o que, que antes había que hacer con Photoshop clonando con pincel o con parches y tal, ahora es con un dial que directamente detecta dónde están las ojeras y un dial lo mueves y cuánto quieres reducirlo. Retoque de piel, la puedes suavizar, la puedes poner luminosidad, le puedes eh, pues eso, unificar el tono de la piel en todo, en todo el rostro o, el, o la cara con el resto del cuerpo, que esto es muy interesante, que a veces hay como eh, se, se, se cambia un poquito según el tipo de foto. Luego ya entramos en un terreno de lo que es remodelación facial, que igual no es algo que, que se suele hacer en reportaje, en reportaje social, pero sí que se puede hacer, por ejemplo, en fotografía de moda o en algún tipo de fotografía comercial, en la que se cambia el cuerpo, un poco entre comillas. Eh, bueno, no entre comillas no se cambia, es decir, se, se puede, por ejemplo, eh, 
añadir un poquito de sonrisa o simetrizar la cara o pues bueno eh, eh, reducir el tamaño de, de la cara los ojeras los ojos las bueno, <ríe> la nariz ya son cosas que ya pues se pueden usar o no pero yo particularmente es algo que no hacía antes porque no sabía hacerlo en photoshop ahora si me pidieran hacerlo no tendría que aprender a hacerlo en Photoshop o no tendría que contratar a alguien que lo haga, sino que yo mismo desde voto voy a poder jugar con esas cosas y va a quedar realmente bien. Luego tienes retoque dental para que te lo pongas así como más, un poco más blanquito o incluso que te haga como casi una reconstrucción de, de la boca. El retoque de ojos para darle un poco más de brillo, remover eh, venitas o incluso quitar el reflejo eh, de, de las gafas si la persona tiene gafas luego el maquillaje puede ya estos son filtros casi de, de tiktok iba a decir no pero bueno que son que le puede añadir como un maquillaje a, a una persona que está sin maquillar y puedes aplicar cuánta cantidad de, magi, de maquillaje puedas dar qué tipo de maquillaje bueno esto es un mundo ya lo, ya lo veremos más adelante el cabello quitar los pelillos que hagan por ahí que estén un poco despeinados eh, bueno aumentar rellenar el, el, la, la raya del, de, del pelo si se quiere bueno una serie de cosas que antes se había que hacer en photoshop y luego esto es lo que decía remodelación corporal se puede cambiar eh, la anchura largura de cuerpo de brazos cuello cara piernas cintura un montón de, de cosas y luego una cosa muy interesante si se hace fotografía de, eh, en estudio o con fondos va a poder limpiar fondos que esto es, esto es genial es increíble porque cuando haces una fotografía que tiene un fondo y yo que sé hay alguna mancha o alguna doblez o algunas líneas de color o pisadas si, si se ha usado durante bastante tiempo eh, pues eso directamente con un tic te lo va a borrar todo y te lo va a limpiar y eso es un ahorro de tiempo bestial se puede cambiar cielos también, puede retocar ropa, que esto es muy interesante también, eh, quitar alguna, algún tipo de, de arruga sin que se, sin que se note que se ha que sea modificado. Esto está, funciona, funciona muy bien. Y eh, básicamente todo esto, además, todos estos retoques, eh, lo que hace es que puedas guardar presets sobre ajustes o sobre ediciones que hayas hecho y aplicarlos y sincronizar el lote, que esta es una de las grandes ventajas. Es decir, antes en Photoshop si tenías 10 fotos para editar en las que tenías que quitar ojeras, quitar granitos, quitar el pelo, limpiar fondo y tal, tenías que ir foto a foto y no había manera. Lo único que podías ahorrar es mediante acciones que te, que te servían un poco como de atajo, pero ahora tú puedes dedicar tiempo a una única foto, decir, pues esta foto le voy a corregir así los dientes, así los ojos, así ta, 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 y luego el resto de fotos lo aplicas en lote y como está construido y desarrollado con inteligencia artificial y reconoce en cada foto individualmente dónde está los ojos, el, el pelo, los brazos, tal, lo va a aplicar eh, de, manera, de manera unificada en lote y con lo que te vas a ahorrar muchísimo tiempo. Esto es Evoto, esto es básicamente lo que iremos viendo en el, en el siguiente módulo, en el módulo 2, lo iremos desgranando eh, a tope. Y ahora vamos a hablar de los planes de precios, que esto es una de las grandes novedades que tiene eh, Evoto en diferencia a otros programas y que creo que te puede interesar mucho. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente podemos ir a eh, sustitución de cielo, te da una recomendación o mis fondos. En este caso vamos a ver lo, lo recomendado. Incluso puedes poner qué tipo de cielo quieres. Si quieres que sea azul, brillante, una puesta de sol, eh, noche estrellada. Vamos a poner, por ejemplo, aquí una, una puesta de sol, aunque no sea en este momento una, una puesta de sol. Vamos a, a elegir, por ejemplo, esto eh, el 11. Y esto es interesante porque vamos a poder ir eh, corrigiendo algunas cosas. ¿Veis? Que incluso ha modificado un poco la temperatura de, de color por aquí. Bueno, pues tendríamos aquí como una foto súper épica. Y aquí nos da la opción de, pone, de, de ajustar el color del escenario que coincida con el del cielo. Que ya lo ha hecho un poquito, pero si lo desactivamos por completo nos lo va a dejar todo como muy azul. Y si lo llevamos al máximo nos lo va a poner con un color mucho más acorde al, al cielo, ¿no? Hay un montón de, de cosas, además es, es como muy divertido <risa> y eh, bueno, es, es, bastante, es bastante guay. Aquí es donde vamos a pasar la mayor parte de tiempo donde, donde está para mí toda la chicha de, de voto. Vamos a primer, en primer lugar, aquí esta foto ya tiene algunos efectos que hemos aplicado en la foto anterior, que, es, que tienen que ver sobre todo con la edición de, de color y todo eso, pero que también afectaban a la parte de la edición de retrato. Entonces, como no queremos que nos 
que nos hagan aquí en la cara y todo esto, porque lo queremos hacer ahora manualmente, vamos a, a darle a este iconito que hemos visto antes, que si lo desplegamos y le decimos restablecer todos los efectos de retrato, ya verás cómo ahora en cuanto le dé aquí, se va, le van a aparecer las pequitas, granos y todo eso. Vale. Hay un montón de, de cosas, además es, es como muy divertido. <risa> y eh, bueno, es, es, bastante, es bastante guay. Aquí es donde vamos a pasar la mayor parte de tiempo donde, donde está para mí toda la chicha de, de voto. Vamos a primer, en primer lugar, aquí esta foto ya tiene algunos efectos que hemos aplicado en la foto anterior, que, es, que tienen que ver sobre todo con la edición de, de color y todo eso, pero que también afectaban a la parte de la edición de retrato. Entonces, como no queremos que nos, que nos haga nada aquí en la cara y todo esto, porque lo queremos hacer ahora manualmente, vamos a, a darle a este iconito que hemos visto antes, que si lo desplegamos y le decimos restablecer, todos los efectos de retrato, ya verás cómo ahora en cuanto le dé aquí, se va, le van a aparecer las pequitas, granos y todo eso. Vale. Ahí podemos eh, ajustar nosotros de manera individual por si no lo ha hecho bien. Eh, entonces, es, básicamente le daríamos aquí, a este iconito de aquí. Y entonces ahora nos va a salir un panel con las caras, en este caso como solo hay una persona, pues eh, nos saldría así y tendríamos que decir, pues esto es un niño, un infante, bueno, esto de infante creo que es como un newborn, eh, no sé por qué está, la traducción está un poco así rara. Entonces eh, le seleccionaríamos aquí y fíjate que aquí ahora ya nos dice, sincroniza los cambios actuales en todas las imágenes. Eso es porque imagínate que en todas las fotos a, a este niño le ha reconocido como un hombre, por ejemplo, y, y queremos que, que, que lo ponga como niño. Pues le daríamos aquí a sincronizar. Ya veis que tiene un montón de, de opciones. Vamos a ir poco a poco eh, para, para que lo veas. En primer lugar, pecas y acné. Esto es interesante, pero hay que tener cuidado con el tema. Todo en Evoto va a ser así, como hemos dicho antes, diales. Es decir, yo puedo activar esto y automáticamente va a reconocer pecas y acné y lo va a eliminar. Entonces, esto pues va a... Yo siempre mi recomendación, como todo este tipo de cosas, es siempre jugar con un poquito... No, no hacerlo todo al 100%, quizás en algunas sí que puede interesar, pero... Eh, siempre que sea un poco más, más sutil. O podemos mmm, bloquear alguna, alguna cosa. Imagínate que no quisiera, que no queremos que, que le afecte aquí a, a la cara, lo, lo que queramos hacer. Entonces, ahora sí, eh, si fuéramos a, si fuera aquí a licuar, es pues que afectaría a todo lo que, lo que estoy tocando, excepto, bueno, aquí en la cara sí, porque no, no hemos pintado bien, pero eh, sería todo lo que está en rojo, está como prohibido, por ejemplo. Y aquí pues lo, lo borramos si queremos que, que esté disponible para, para licuar. Luego tenemos aquí la opción de eh, los ojos. Podemos aumentar el brillo de los ojos eh, directamente aquí. Eh, izquierdo derecho, fíjate que lo podemos seguir aumentar. O bajar un poquito si queremos eh, en el iris, si lo queremos dar más, más claridad o no. En la parte blanca, por decir una manera. Ahí podemos ir jugando. La lucecita que aparece en los ojos, el brillo del iris. Bueno, ahí podemos ir eh, ajustando. Aquí volvemos a tener lo del de reflejo de las gafas. Voy a ver, eh, quitar, quitarlo por aquí. Si estaba el reflejo de las gafas. Eh, y lo voy a hacer aquí, reflejo de gafas. Bueno, nos, lo, nos lo ha quitado aquí un poco el reflejo, aunque se, se ve ahí el, eh, un poquito la, la marca. El anterior lo, lo hacía un poquito mejor. Luego tenemos la opción de remover venas en los ojos. Lo hace bastante bien, pero aquí podemos cambiar, pues como hemos visto antes en remodelación facial podemos cambiar mucho de, del cuerpo de la gente. Por ejemplo, si le damos aquí a remodelación con, con IA eh, y activamos y desactivamos, pues la vamos a hacer o mucho más delgadita o mucho más gruesa. Aquí lo, lo podemos ir modificando. O podemos cambiar el cuerpo si lo queremos hacer más ancho, más estrecho, más alto, menos, la cabeza más pequeña, más grande, el cuello... Si lo queremos mmm, reducir ahí un poquito, los brazos, si los queremos más, más finos o, o más gruesos, incluso el pecho podemos eh, aumentarlo o reducirlo. Bueno, la cintura, voy a ver si aquí hay alguna, por ejemplo en esta, que se pueda ver igual la, la cintura. En teoría es lo que hace que sean los rostros como más, más bellos. Aquí, si lo, si lo activamos, fíjate que nos lo, nos lo ha hecho... Es interesante, no sé hasta qué punto, si se, si se cambia la persona, se ve diferente o no. Eh, y aquí tenemos, eh, si metía el rostro, <ríe> qué, qué divertido. Vale, aquí podemos hasta ponerlo un poco, un poco mejor, así. Vale, 
Eh, en este no nos, no nos lo permitía hacer porque tiene una mano, porque tiene, al tener, o oh, si sí, sí que lo permite, sí, sí que nos lo deja. Vale. Somos muy de puntillas por, por aquí, porque lo, lo interesante, donde más tiempo vamos a pasar, es en la siguiente opción, que son los ajustes de, en el retoque de retrato. Bueno, pues comenzamos con la edición de retoque de retrato, que es esta de aquí, la que tiene como un iconito de una cara, que aquí es donde más tiempo vamos a invertir porque tiene muchas opciones. Arrugas en la frente, bueno, aquí no tiene, pero pues le, le daríamos ahí y, y listo. Luego, a, a arrugas en los ojos y ojeras, esto es interesante eh, porque es una de las cosas que también en Photoshop se tardaba un montón de tiempo. Podemos ir quitando un poco de arrugas en los ojos y ojeras y ya vas a ver cómo... Aquí, bueno, vamos a hacerlo al máximo para que veáis el resultado. Y voy a hacer eh, como antes y después, de como lo ha, lo ha disimulado bastante, bastante guay. Vale, ahora para reflejo en gafas, tengo aquí otra, otra foto de, eh, de una orla que dice aquí. Y esta es una nueva funcionalidad que es, es genial porque siempre esto es un, es un horror a la hora de, de trabajar. Simplemente le damos aquí y automáticamente lo va a eliminar y magia. O sea, esto es increíble, no sabéis la cantidad de tiempo que ahorra quitar, quitar estos. Vamos a volver ahora sobre otra de las imágenes que tenemos aquí. Si quisiéramos hacer, usar el tampón de clonar para, para alguna cosa, pues aquí lo tenemos, el parche. Si por ejemplo queremos corregir esto, aunque tenemos herramientas más concretas que dentro de, de voto que lo vamos a poder hacer. Pero bueno, estos que sepas que están aquí, si en alguna foto en concreto necesitas hacer un ajuste manual y no te está funcionando los ajustes que veremos aquí más adelante que tienen que ver con el retoque de, del retrato. Vale, ¿qué más cosas podemos? Es bastante sencillo, es muy intuitiva y no tiene muchas grandes diferencias con respecto a otros softwares de edición tipo Lightroom, Capture One o Camera Raw. Eh, de entrada nos aparece esta, esta pantalla en la que aquí, bueno, ahora mismo no, no va a aparecer nada, pero cuando vayamos creando proyectos irán apareciendo aquí cada proyecto que vayamos eh, importando y trabajando sobre ellos, ¿no? Si quieres, puedes hacer un testeo con estas imágenes de prueba que te viene, proyecto de ejemplo, o también puedes descargar las fotos que estamos usando para este curso, o si quieres probar algunas de las tuyas, pues genial. Una de las cosas interesantes de Evoto es que puede trabaja tanto RAW como JPG como TIFF. Entonces, eh, según cómo sea tu flujo de trabajo, puede ser interesante incorporarlo de alguna manera u otra, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo, el flujo de trabajo que, que, lo, que lo uso yo, es que primero edito las fotos en Lightroom, las dejo tal y como a mí me gusta, hago esa primera corrección de color, exposición y todo eso, las dejo eh, al 95% terminadas en, en Lightroom y luego lo que no puedo hacer en Lightroom o lo que no quiero hacer en Photoshop lo hago en Evoto, eh, pero eso sería un poco el, el, el flujo de trabajo, ¿no? Eh, entonces vamos a ver un poquito eh, la, las pequeñas secciones que tiene la, la interfaz para que puedas familiarizarte con ella. Bueno, es decir, entre, eh, como los bueno, aparte de que le hemos movido y le hemos puesto sí, simétrico y tal, si aquí los tiene un pelín tirando amarillos y aquí súper blancos, pues ese punto intermedio. Podemos ajustar un poquito el brillo aquí si queremos también o bajar la saturación, depende un poco de lo que queremos. Incluso nos da la opción de embellecimiento dental, que lo que nos hace es ir al dentista y ponerte los dientes perfectos. Luego está la herramienta de sustitución de, de cielo, que aquí yo, vamos, lo, no es algo que, que suelo utilizar, pero la, creo que sería, he importado un par de, de fotos para ver ejemplos cómo se podrían hacer. Eh, creo que podría ser para alguna foto en concreto, por ejemplo, imagínate que esta foto te encanta y quieres... En este, en este caso sí que hay, un, hay unas nubes, ¿no? Pero si quisieras hacerla como más épica, pues lo, lo podríamos utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí simplemente podemos ir a eh, sustitución de cielo, una recomendación o mis fondos. En este caso vamos a ver lo, lo recomendado. Incluso puedes poner qué tipo de cielo quieres. Si quieres que sea azul, brillante, una puesta de sol, eh, noche estrellada. Vamos a poner, por ejemplo, aquí una, una puesta de sol, aunque no sea en este momento una, una puesta de sol. Vamos a, a elegir, por ejemplo, esto eh, el 11. Y esto es interesante porque vamos a poder ir eh, corrigiendo algunas cosas. Hay una serie de, de, de cosas interesantes. Aquí vienen unos filtros, por decir de una manera, que son como unos presets 
eh, de, de, de tipo de color, ¿no? Si, le, si presionas en cada, en cada uno de ellos, pues te va a salir el tipo de, de color. Bueno, pues esto ya, según... Eh, bueno, eso son presets, ¿no? Aquí eh, lo que ahí tienes. Y luego lo interesante es que se puede aplicar como un... Tiene un, un dial para que veas la cantidad que quieres aplicar. Evoto funciona con esto. O sea, Evoto es... De, el logo debe ser un dial, porque en realidad esto es como funciona todo, por diales. La cantidad de cosas que se quieran aplicar lo va a marcar... En, en, en un dial de, de 0 a 100 ¿no? entonces aquí tenemos una serie de, de cosas que son de estilos de color con inteligencia artificial que básicamente te da aquí unas, como una, unas opciones y te va a editar con inteligencia artificial la foto en base a los criterios de este preset por ejemplo, en el grano sí que quiero entrar porque hay una cosa que me, que me gusta mucho que ojalá la Airroom lo, lo, lo ponga y, y que de momento solo tiene eh, Alien Skin, que es el poder aplicar eh, el grano según la, las zonas. Por ejemplo, aquí si quisiéramos, eh, a mí lo que me gusta, una de las cosas que me gusta de Alien Skin es que el grano se puede aplicar, puedo corregir la cantidad de grano que quiero por zonas. Entonces, a mí me gusta que en las sombras y en la, los tonos medios tengan poco y tengan mucho más en, la, en las luces altas. O sea, aquí esto es demasiado, porque se ve, se ve un poco raro habría que, que modificarlo, pero me gusta que tenga un poquito más como, como, como este efecto, porque me recuerda más a la, a la película. Y ya está. Esta es una de las cosas que, que puede ser interesante.